ഇബ്രാഹിം <laughs> ാണ് തലമുടികളാണ് വെളുത്തു പോയത് അന്നേരം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് പഠിച്ചവനെ അന്നുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യാണ് ആരുടെയും തലമുടികൾ അന്നുവരെ വെളുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് റബ്ബേ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അത് അങ്ങേക്ക് വാർദ്ധക്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ബഹുമതിയാണ് അത് ബഹുമതിയാണ് അത് ആദരവാണ് അത് ഗാംഭീര്യമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ അന്നേരം ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ പ്രായമായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നീ തന്ന അംഗീകാരവും എനിക്ക് നീ തന്ന ബഹുമതിയുമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ ആ ബഹുമതിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരയണമേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള രോമങ്ങൾക്കും കൂടെ നീ വെളുത്ത നിറം നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെയ്യും ചില ആളുകൾ തലമുടികളും താടിരോമകളും വെളുത്തു പോയാൽ ഭാര്യ പറയും അല്ലെ അപ്പുറത്ത് ഇബ്രാഹിക്കാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അറുപത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പതിനേഴിന്റെ ചുറു ചുറുക്കാണ് അല്ലെ അറുപത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പതിനേഴിന്റെ ചുറു ചുറുക്കാണ് ആവേശമാണ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയസ്സിനെ പോലെ ആയല്ലോ മനുഷ്യ ഇന്ന് പറയുമ്പോ നേരെ പോയി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ചെന്ന് നാട് രോമങ്ങളും തലമുടികളും കറുപ്പിക്കുന്ന മുടി ഡൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആരാണ് ഇപ്പണി ആദ്യമായി ചെയ്തതെന്നറിയോ ാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുട്ടിടൈ ചെയ്തത് തലമുടികളും താടിരോമങ്ങളും ആദ്യമായി കറുപ്പിച്ചത് ഫിരാവിനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകാവസാനം വരെ ആര് ഈ രൂപത്തിൽ തലമുടികളും താടിരോമങ്ങളും കറുപ്പിച്ചാലും അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫിരാവുനിന്റെ പണിയാണ് ഫിരാവുനിനെയാണ് അവർ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ അതാണ് കൊറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കൂല ഈ കറുത്ത താടിയും കറുത്ത തലമുടികളൊക്കെ ഒരു നാൾ അതൊക്കെ വെളുത്തു പോകും വിഷയത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമാനിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകലാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യമൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ക്ഷയിച്ചു പോകലാണ് മൂന്നാമത്തേത് ശരീരം കുനിഞ്ഞു പോകലാണ് നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ വേഷത്തോടെ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് വാർദ്ധക്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വാർദ്ധക്യം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യം വന്നാൽ പിന്നെ പഴയ പോലെ നല്ല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല സഹോദര അതുകൊണ്ടല്ലാഹു തന്ന യൗവനം ധൃതിയിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചോളൂ